Assalamualaikum warahmatullah. Amader school e amader ICT class e shokol ke shagoto janacchi. Ami engineer Muhammad Munir Al Islam. Viewers, amra aage din binary counting shike chilam lecture dui. Achke lecture tim amra debo binary shonka kibabe job kurto hai. Amra prathamei kichu udharon niche udharon ek. শূন্য এর সাথে যদি শূন্য যোগ করি আমরা সবাই জানি এটি শূন্য হবে দুই উদাহরণ দুই আমরা যদি শূন্যের সাথে এক যোগ করি আমরা জানি এটি এক হবে উদাহরণ তিন যদি একের সাথে শূন্য যোগ করি তাহলেও এটি কিন্তু এক হবে উদাহরণ চার যদি আমরা একের সাথে এক যোগ করি কত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা খুব সহজেই যারা বাইনারি গণনাটি শিখেছি তারা খুব সহজেই বলতে পারি আমাদের গণনা প্রক্রিয়াটি যদি এবার সেটা আমরা লিখে নেই জিরো ওয়ান বাইনারি বাইনারি কাউন্টিং জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এটা কিন্তু আমরা আগে শিখেছি ভিওয়ার্স ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো 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 ইত্যাদি তো যাই হোক এখন আমাদের ওয়ানের সঙ্গে আরও একটা ওয়ান অ্যাড করে দিলে অর্থাৎ এক বাড়ালে কিন্তু আমাদের ওয়ান জিরো হচ্ছে এটা আমরা দেখেছিলাম সেট থিওরি দিয়ে কীভাবে সংখ্যাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আসলে সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখেছি যাই হোক আমরা এই ওয়ানের সঙ্গে আরেক ওয়ান বাড়ালে তাহলে ওয়ান জিরো হচ্ছে এই কাউন্টিং থেকে কিন্তু স্পষ্ট ব্যাপারটা ব্যাপারটা কিন্তু কাউন্টিং থেকে স্পষ্ট তবে এটিকে অনেকে মনে রাখে যে ওয়ান আর ওয়ান অ্যাড করলে ওয়ান জিরো হবে সেটিও খারাপ নয় আসি ওয়ানের সঙ্গে ওয়ান অ্যাড করলে ওয়ান জিরো হচ্ছে এবার তাহলে আমরা যদি পাঁচ নম্বর অঙ্কে চলে আসি আমাদের কাছে ওয়ান জিরো ওয়ান আছে তার সাথে আমরা একটি ওয়ান যোগ করতে চাই ওকে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এই জায়গাটাতে একটু মনোযোগ আকর্ষণ করছি সবার এই ওয়ান আর এই ওয়ান যোগ করলে কত হবে ওয়ান আর ওয়ান শুধু ডান সাইডের ওয়ান দুটো আমরা যোগ করছি ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে এখানে নীতিমালা লেখা আছে ওয়ান জিরো হবে ওয়ান জিরো হবে এই জিরোটি খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে এই জিরোটি এখানে বসবে আর হাতে যে ওয়ানটি রয়েছে সেটিকে মনে মনে এই জায়গায় চিন্তা করতে হবে আমরা পেন্সিল দিয়ে লিখেও দিতে পারি মনে মনে ভাবলাম এই জায়গায় একটি ওয়ান আছে এই ওয়ান এই জিরোর সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে জিরো আর ওয়ানে যোগ করলে আমাদের ওয়ান হয় লেখা আছে জিরো আর ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান হয় সো এটিকে আমরা নামতার মতো খেয়াল করতে পারি যোগের জন্য নামতা ইত্যাদি সো জিরো আর ওয়ান যোগ করলে এখানে ওয়ান হয়ে গেল তারপরে এই ওয়ানটি বসে যাবে তারপরে আমরা এ রেজাল্ট দিয়ে এটিকে মুছে দিতে পারি প্রাথমিকভাবে শেখার জন্য এটি কেন এভাবে হচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের ডেসিমাল নাম্বার সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে যেমন আমরা যদি এখানে একটি রাফ দেখতে চাই এখানেই দেখি রাফটা ওয়ান সেভেন সাপোজ তার সাথে যোগ করলাম ছয় তাহলে কি হবে প্রথমে সাত আট ছয় আমরা যোগ করে দেবো তাই না সাত আট ছয় যোগ করলে আমরা কী পাচ্ছি সাত আট ছয় তেরো তেরো তিন তাহলে এই তিনটি কিন্তু আমরা এখানে বসাই এটা ডেসিমাল নাম্বার অবশ্যই আর এই এক এখানে মনে মনে চিন্তা করি এই একের সাথে এই এক যোগ করে আমাদের কিন্তু দুই হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা আমরা বুঝতে পারছি যে এইখান থেকে এই ওয়ার্ডে পরে আসতে করে মুছে দিয়ে আমরা পেন্সিল পেন্সিল দিয়ে লিখেছি দিয়ে লিখেছিলাম সাপোজ মুছে দিলাম তাহলে এই সতেরো আর ছয় কিন্তু তেইশ এভাবে আসলো একইভাবে আমরা কিন্তু এই পদ্ধতিটি যেহেতু এটিও সেট থিওরি থেকে সেটের গুণ কার্তেসীয় গুণস থেকে প্রস্তুত এবং এই পদ্ধতির বাইনারি পদ্ধতিটিও কিন্তু সেটের কার্তেসীয় গুণস থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে সুতরাং দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু ভিওয়ার্স আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা একইভাবে অঙ্কটা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে অঙ্কটা করতে পারি শুধু ডিজিটগুলো ভিন্ন হবে তাই তো ওকে দেন আমরা যোগটি কিন্তু সে ফেললাম এবার আমরা নতুন একটি অঙ্কে চলে যাচ্ছি ছয় এটি হলো ওয়ান জিরো ওয়ান সাপোজ ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো নিচে দিলাম ওয়ান ওয়ান সো এটি কেমন হবে আমরা কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারছি শূন্য আর এক যোগ করলে এক হয় এখানে দেয়া আছে এই চারটি মৌলিকভাবে 
যোগের নীতিকে নির্দেশ করে এটাকে আমরা নাম তো বা টেবিলও বলতে পারি তো যাই হোক এটা অনেকে মনে রাখে আমি মনে রাখার পক্ষপাতী নই আমি যেহেতু নীতিগতভাবে গণনা শিখিয়ে দিয়েছি সুতরাং গণনা দিয়ে কিন্তু যদি করা যায় শূন্যর সঙ্গে এক যোগ করলে তো একই হবে শূন্য থেকে এক বাড়িয়ে এক হয়েছিল দেয়ার এই ওয়ানের সঙ্গে ওয়ান যোগ করলে কিন্তু আমার ওয়ান জিরো হবে এখানকার মতো ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান জিরো হবে ওয়ানের সঙ্গে আরও এক বাড়ালে ওয়ান জিরো হবে ওয়ানের সাথে আরেক দিলে ওয়ান জিরো জিরোটি এখানে বসবে হাতে থাকবে এই ওয়ান এই ওয়ান কিন্তু এই ওয়ানের সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান আর ওয়ানে আবার ওয়ান জিরো হবে সো আমাদের যোগ ফলটি কিন্তু এত হবে এবার যদি সাত নম্বর অঙ্কে আমরা চলে আসি ওয়ান 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 দেন ওয়ান ওয়ান এই অঙ্কটি একটু কঠিন লাগতে পারে ভিভার্স তবে যারা কাউন্টিংটি ভালো মতো প্র্যাকটিস করেছো বাসায় তাদের জন্য অঙ্কটি একেবারেই কঠিন নয় আমরা দেখি ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে আমাদের হচ্ছে ওয়ান জিরো তার জিরোটি এখানে বসলো হাতের এই ওয়ান এই ওয়ানের সাথে যোগ করলাম তাহলে ওয়ান আর ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান জিরো কিন্তু তাতেই আমাদের সমাপ্তি আসছে না কারণ আরেকটি ওয়ান আছে এই ওয়ান এই ওয়ানের সাথে যোগ করলাম তাতে ওয়ান জিরো হলো আরেকটি ওয়ান রয়ে গেছে সেই ওয়ানটি আবার যোগ করে দিল তাহলে ওয়ান ওয়ান হলো এই ওয়ানটি এখানে বসালো হাতে থাকলো এই ওয়ানটি হাতে থাকলো এই ওয়ানটি এই ওয়ানটিকে এর সাথে যোগ করছি ওয়ান জিরো তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো বিভার্স লক্ষণীয় বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু আমাদের শূন্য ছিল এখানে এক ছিল এখানে দুই ছিল এটি ছিল তিন যদি ডেসিমালগুলো বাম পাশে দেখি এগুলো কিন্তু ডেসিমাল এটি ছিল চার এটি ছিল পাঁচ এটি ছিল ছয় এটি ছিল কিন্তু সাত একটু তাকাই এই সংখ্যাটি কিন্তু আমাদের সাত তাই না ভিভার্স এখানে সাত আছে আর এই ওয়ান ওয়ান সংখ্যাটি কিন্তু আমাদের তিন তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের তিন আছে সাত আর তিন যোগ করলে কিন্তু আমাদের দশ হওয়ার কথা দশ দশ সংখ্যাটি যদি আমরা একটু লিখি এটি হলো আট এটি নয় এটি হচ্ছে দশ দশ দেখা যাচ্ছে ঠিক ঠিক কিন্তু এখানে দশ চলে এসছে সাত আর এটা হচ্ছে দুই সাত আর তিন দুঃখিত তিন সাত আর তিনে কিন্তু আমাদের দশ চলে আসলো ওকে এভাবেই যোগ বাসায় অনেকগুলো যোগ প্র্যাকটিস করতে পারো হ্যাঁ যোগে যোগ করার জন্য ক্যালকুলেটারের সহযোগিতা নিতে পারো তবে ক্যালকুলেটারের উপরে নির্ভরশীল হওয়া যাবে না এটির মূল কারণটি হচ্ছে যে আমরা যে পদ্ধতিতে এখানে যোগটা শিখলাম এই পদ্ধতি দিয়েই কিন্তু ক্যালকুলেটর কাজ করে থাকে সুতরাং আমরা যদি এই পদ্ধতিটা না জানতাম তাহলে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেটরও বানাতে পারতাম না এটা একটা বড় বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে পরীক্ষার জন্য আমরা যে এই পদ্ধতিতে যোগ যদি না পারি পরীক্ষার যোগটা যদি অনেক বড় দেয় তাহলে আমরা কিন্তু যোগটা পরীক্ষায় কিন্তু করতে পারবো না ক্যালকুলেটরের সাহায্য নিয়ে করতে পারবো না এটি একটি বড় অন্তরায় সুতরাং আমাদের যদি ভালোভাবে অঙ্কটা পারতে হয় যে কোনো অঙ্ক আসলে যদি পারতে হয় তাহলে নিয়মটা জানা থাকতে হবে তবে একটি কি ডিমিক বিন্দু যদি থাকে অর্থাৎ যেটা কে আমরা বলি ফ্লটিং পয়েন্ট ডিমিক ফ্লটিং পয়েন্ট ব্যাপারটা এরকম এর মিনিংটা কিন্তু এখন আমরা শিখিনি ভিওয়ার্স এখানে আমাদের ক্লাসে এখন আমরা শিখিনি তবে যদি থাকে তাহলে কি কিভাবে হবে সেটা একটু আমরা দেখছি যেমন আমরা স্টার এইট স্টার মার্কস তো কী শুধু এইট এইট একটা উদাহরণ আমরা দেখছি এখানে এইট উদাহরণটাতে আছে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান আরেকটা এর সাথে যোগ করছি হচ্ছে ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান এতটুকু যোগ করছি এই দুটো সংখ্যা কিন্তু আমাদের এখানেও দিমিক বিন্দু আছে এখানেও দিমিক বিন্দু আছে আমাদের একেবারে ডেসিমালের নিয়ম অনুসারে অঙ্কটি করে আসতে হবে যেমন ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার নিচে ঠিক এই পয়েন্টের নিচে পয়েন্টটিকে বসিয়ে নিতে হবে তারপরে ডান দিকে ওয়ান আছে বাম দিকে এখানে জিরো তারপরে ওয়ান আছে এবার যোগটি করতে হবে যে জায়গায় আমাদের কোনো কিছু নেই সেখানে শূন্য চিন্তা করতে হবে বা শূন্য আমরা চাইলে বসিয়েও দিতে পারি পরে পেন্সিল প্রথমে পেন্সিল দিয়ে বসিয়ে দেবো পরে পৌঁছে দেবো রেজাল্ট দিয়ে তা হয় এখানে শূন্য আছে ওয়ান এবং শূন্য আমরা ওয়ান এবং শূন্য যোগ করলে আমাদের হচ্ছে ওয়ান এখানে শূন্য এবং ওয়ান যোগ করলে আমাদের হচ্ছে ওয়ান আর এখানে ওয়ান এবং শূন্য যোগ করলে ওয়ান এখানে শূন্য এবং ওয়ান যোগ করলে ওয়ান এখানে ওয়ান এবং এখানে শূন্য যোগ করলে ওয়ান তাহলে ওয়ান 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 পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এভাবেই কিন্তু আমাদের বাইনারি যোগগুলো সার্থ হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলকে পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর কি কি সমস্যা হয় আমাদের অবশ্যই সবসময় জানাবে ফেসবুকে ন করলেও হবে তবে ইনবক্সে আমি খুব একটা জবাব দিতে পারি না সময় অতটা সবসময় হাতে থাকে না তবু চেষ্টা করছি তোমাদের জন্য যতটুকু দেয়ার আমি চেষ্টা করব যেই সমস্যাগুলো বেশি বেশি আমার কাছে আসতে থাকে সেগুলো আমি এক্সট্রা কিছু ক্লাস নিয়ে সেগুলো আমি ক্লিয়ার করে দেব ইনশাল্লাহ আর হচ্ছে যে 
পড়াশোনাটা আমি যে ক্লাসগুলো যখন দেব ক্লাসগুলো বারবার দেখতে হবে এবং এগুলো দেখার আগে অবশ্যই আগের ক্লাসগুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং সেগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ চর্চা থাকতে হবে বেবার তাহলে কিন্তু আমরা এই রিমোট শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা কিন্তু সাকসেসফুল হব আমরাও সাকসেসফুল হব আর যারা ক্যামেরার ওপারে তোমরা আছো তোমরাও সাকসেসফুল হবে আসলে তোমরা তো অন্য কেউ নয় সবাই আমরা সবাই আমরা হুম তোমরাও হয়তো একদিন ক্যামেরার পাশে চলে আসবে এটাই প্রত্যাশা এটাই আকাঙ্ক্ষা এটাই চাওয়া সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবে ভালো থেকো আমাদের জন্য দোয়া রাখো আমাদের সঙ্গেই থেকো আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহামত